ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ലഡു നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് കടലമാവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെഷറിംഗ് കപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മെഷറിംഗ് കപ്പൊന്നും കാണില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊന്നും എടുക്കരുത് ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെ ചേർക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു ബേക്കറി സ്റ്റൈലുള്ള പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാവെടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യം വരില്ല ഏകദേശം ഒരു കാൽഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും കൂടാതെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കട്ടകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക വെള്ളം ഒരുപാട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കാതിരിക്കുക നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഓറഞ്ച് ആ ഒരു കളറിലുള്ള ലഡു ആണ് സ്പെഷ്യൽ ലഡു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കളറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കളർഫുള്ളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ലഡു തയ്യാറാക്കിയെന്ന് കരുതിയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലുള്ള അരിപ്പക്കോ കോരി ഉണ്ടല്ലോ അരിപ്പക്കോരി എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഈ ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിനറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിയിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉറ്റി വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റി വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനർ നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നീട് ഉറ്റുന്നതൊക്കെ പാത്രത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളും ഒരുപാട് അങ്ങ് വൃത്തികേടൊന്നും ആവില്ല പുറത്തൊക്കെ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബൂന്തി വെന്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ സമയം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലോ 
ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചില ബേക്കറിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു തയ്യാറാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ലഡുവിന് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഇത് നൂൽപ്പരുവ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂൽപ്പരുവ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡു ഹാർഡായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ഒട്ടി വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ടവർക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം പഞ്ചസാര വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി കൂടി ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ തന്നെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിനായാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ കറുത്ത മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഗീയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ആ ഗീയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗീയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ലഡുവിന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും നമ്മുടെ ലഡു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോരോ ലഡുവായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇത് ലഡു ആക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് തണുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഡുവിൻ്റെ ഉരുളകളായിട്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ തടവിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൈസ് ലഡുവാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ലഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ വലിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ പത്തോ പതിനൊന്നോ ലഡു നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡു ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നാക്ക് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡു ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരാം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട